Uh, Buksan natin nating Bible sa Book of Haggai, chapter 1, verses 1 up to 15. Haggai, chapter 1, verses 1 up to 15. Okay. Haggai, chapter 1, verses 1 up to 15. In the second year of King Darius, in the sixth month of the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai, the prophet to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehoshadak, the high priest, saying, Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, The time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have so much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages earns wages to put into a bag with hosts. Thus says the Lord of hosts, Consider your ways. Go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. You look for much, but indeed it came to little, and when you brought it home, I blew it away. Why? says the Lord of hosts. Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Therefore, the heavens above you withhold the dew, and the earth withholds its fruit. For I called for a drought on the land and the mountains, and on the rain and the new wine and the oil, on whatever the ground brings forth, on men and on livestock, and all the labor of your hands. Then Zerubbabel, the son of Shealtel, and Joshua, son of Jehoshadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people feared the presence of the Lord. Then Haggai the Lord's messenger spoke the Lord's message, says the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehoshadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of all the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the sixth month, in the second year of King Darius. The word of the Lord. Tayo po yung manalangin muna. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ipinagkalog mo sa amin. Dalangin namin na ikaw ang siyang mangusap sa aming puso, O Lord God, that the conviction of your Spirit be always upon us. At hindi lang kami magiging sensitibo, Panginoon, kundi magiging obedient pa kami sa inyong salita. Enlighten our hearts, enlighten our understanding to your word, Lord, so that hindi po kami uh, mag, uh, magiging uh, bulag at bini sa iyong salita at bagus kami ay susunod mo sa Lord God. Whatever it takes, Lord, no matter what it costs. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat naman. Sasagot din pala. <laughs> Tanong ko po sa inyo, ano po ang kaibahan between a house and a home? Eh, 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 pagka yung structure may nakatira, hindi na house yun. Kasi kung sasabihin mo, a house is just a structure, tapos yung home may nakatira, eh paano pagka ang structure may nakatira, hindi na home yan? A house, wala pang tao, home may tao. Ah? Ang home wala ng tao. Ah, baka gusto mo sabihin, ang home may tao na. Ang house wala ng tao. Yung <laughs> ah? you, you feel something harmony inside. Yeah. Okay. Yes. Nga, yan ang una kong naisip, pero hindi, hindi pa rin yun ang pinakatumbo. Okay, bigyan ko kayo ng kaibahan. Eh, sasabihin niyo sa akin, alin ang home at alin ang house. 
A place where one lives or a residence. Home yan o house? House. Home. House. Home. House. House. Okay, bigyan na lang natin yung pangalawa. Baka nalilito kayo eh. Ito yung pangalawa. A structure serving as a dwelling place. Hindi ko nilagay yung place. For one or more persons. Especially for a family. House. House. Okay, ganito na lang. Ganito na lang. Ito ba house ito o hindi? Home. Home. Para kanino? Okay. Home ko ito, pero hindi nyo home ito. Hindi. So, ano ngayon ang place where one lives or residence? House or home? House. Home. Kasi doon nakatira eh. Yes. A place where one lives. A place where one lives or a residence. Home yun. Sabi na eh, kanina ka na. Ba't ang bawi ka? Kapag sinabi, a structure serving as a dwelling for one or more persons, especially for a family, it's a house. But it's not necessary na ang house ay home. Kagaya na sabi ko sa inyo, ang, uh, ang flat na ito ay house, pero home ito para sa akin, pero hindi ito home para sa inyo. Maliba na lang kung nakatira kayo dito. Nasasundan. Ang una kong ang intindi, ang una kong, ang una kong kinoconsider, ang uh, pagkakaroon ba ng harmony, ang nagiging kaibahan sa between home and, and house, yan ang una, kong, uh, ang una kong nakikita. Pero nung tinignan ko ang diksyonary, it, itong nakikita ko. Ang house may nakatira pa rin pero hindi porkit nakatira doon ay do ay, ay may tumira doon home niya yon. Si bang tao. Nasusundan. Kaya nga ang topic na ito ay there's no place like home kasi itong pag-uwi ko kahit nagbabakasyon kami nag nag-i-enjoy nag kami doon. Syempre natutuwa ako hindi na kami gagastos uwi ka pa kung hindi natuwa. Isang buwing bagay na ikinatuwa ko pag uwi ko sa uh, probinsya namin, uh, especially sa bayan namin, ang dami ng improvements. Kung bahay lang pag-uusapan, kung, kung ano yung mga magagandang bahay sa Ayala, Alabang, mayroon din ganyan sa amin. Hindi nga lang lahat. Mga pa ilan-ilan nga lang. Pero, <laughs> isa pang ikinatuwa ko maliban sa mga improvements sa bayan namin is, ang dami na palang mga full gospel churches sa buhod. Samantalang kung Religiousity ang pag-uusapan or uh, a form of religion ang pag-uusapan, pinaka-religious na ang tagabuhon. Dalawang beses mag sa isang taon, may piyesta ng bayan, buong bayan yon, may piyesta ng baryo, uh, magpapiyesta pa rin. Dalawang araw ang kainan lang naman, katatapos ng ng piyesta sa aming kahapon. So, ulitin ko po, Di ba rin gumastos, ang ginastos lang naman namin, pamasahe pa lang ngayon, nasa 260,000 pesos lang naman, pamasahe pa lang yon Sa aeroplano pa lang yon hanggang Manila pa lang. Uh, uh, hindi pa kasama probinsya, pero gano'n na lamang ang aking kagalakan dahil eh, pinaka-importante doon, nakasama ko yung mga kapatid ko. Na <laughs> talagang grabe yung uh, uh, tawanan namin kapag kami nagka-ipon <laughs> Anyway, ang aim natin sa topic na ito is for us to consider our ways and be a part in building the house of God. So, kapag we are building the house of God, ikaw ba ay anak ng Diyos? Hindi. Amen. So, kung... Okay. So, kung anak ka ng Diyos, kung bahay ng Diyos, ano ka sa bahay na yun? Kasama ka? Family ka? Kung pagmamay... Example na lang, hindi tayo lalayo. Kung ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng Diyos at anak ka ng Diyos, ano mo ang bahay na ito? Pagmamay-ari mo. Pagmamay-ari mo. Amen ba? Amen. Okay, so i-explain ko pa ng gusto yan mamaya. Ang tendency kasi kapag hindi natin naintindihan ang topic na ito, marami kang katanungan sa iyong isipan. Natural, siyempre, nagtatanong ka muna sa isip mo. <laughs> Marami kang katanungan sa iyong isipan, bakit ganito, bakit yung iba pinagpala, bakit ako hindi, bakit ang Lord parang tinitipid ako sa biyaya, wini-withhold ako sa biyaya, bakit pag kumita, parang uh, ang bilis, uh, ma mawala yung pera, samantalang yung iba pinagpala, isa sa mga reason, isa sa uh, ang topic na ito. Gusto niyong malaman? 
Amen. Amen. ko hindi. Na isang buwan pa naman, sa isang buwan pa naman, isang, isang beses lang ako nakapag-preach. Bawi-bawiin ko yung mga apat na oras tayo. 